E agora, mais do que nunca, parece que está confirmadíssimo. Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire e o espetacular Homem-Aranha 3 do Andrew Garfield. Mas será que é isso mesmo, galera? Será que não tem nada de errado nessa informação? A gente vai tirar as dúvidas agora nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia. Seja muito bem-vindo! Fala galera, vamos conversar aqui agora sobre os nossos aranhas favoritos que nos deram muitas alegrias em retornarem né, em Homem-Aranha 3 sem volta para casa. O que está que acontecendo? Tem muito canal por aí, que eu não vou citar os nomes aqui, que está botando na manchete Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire está confirmado. E aí o que acontece quando você faz isso no título e na capa do vídeo? As pessoas que não assistem o vídeo vão sair por aí espalhando essa informação. Que é fake. É mentira. E a pessoa, ela se apega numa declaração do diretor Sam Raimi, que foi o diretor das, dos três filmes né, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que ele falou um negócio assim, que não tem nada de confirmado. Nada, nada, nada. E a pessoa age de má fé, com um título sensacionalista. E o, o que é pior... Esse tipo de canal cresce, ganha inscrito. Então se você vê um canal fazendo um negócio desse, não se inscreve, não, de verdade, porque isso é uma desinformação. Eu, eu não sei os outros canais, assim, mas que não fazem esse tipo de coisa errada. Mas eu, como jornalista, fico indignado, porque isso é uma fake news, isso é uma mentira. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! Ah! Eu fiquei revoltado. Quem sabe do que eu tô falando sabe qual que é o canal... Quem assistiu minha live da última quinta-feira no meu Instagram sabe do que, que eu tô falando. E aí a culpa não é de quem sai por aí depois falando, olha, tá confirmado. Não, a culpa é de quem bota isso no título. A gente ainda vai falar sobre o Andrew Garfield também, que tem uma informação um pouco mais precisa. Mas antes, vamos ver o que, que o Sam Raimi de fato falou sobre o Homem-Aranha. Agora, né, ele que tá divulgando Multiverso da Loucura. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Ele deu uma entrevista e ele falou o seguinte, abre aspas para o Sam Grime. Eu sempre amei o Batman. Se eu tivesse o Bat-Sinal no ar, viria correndo. Se eu ouvisse aquela risada profunda e gorgolejante vindo da escuridão, eu também hesitaria em sair. E o Homem-Aranha estaria à frente do Doutor Estranho, mas não quero colocá-lo na lista. Ou seja, pra você que não entendeu nada, o Sam Raimi foi perguntado se ele gostaria de fazer um filme do Batman. E ele disse que sim e tal. E aí ele falou que ainda colocaria o Homem-Aranha, independentemente se é o do Tobey Maguire, se pode ser uma outra versão, se pode ser o do Tom Holland, se pode ser até o do Andrew Garfield, se pode ser o Miles Morales, enfim. Em primeiro lugar na lista. Então tipo, se alguém oferecesse pra ele, vamos fazer o filme do Homem-Aranha, o quarto do Tobey ou qualquer outro, e ele iria na hora, né? Óbvio. Uma maneira... Uh, falando de uma maneira simplificada, ele iria na hora. Mas ele não disse, ó, oh, eu vou fazer o filme. Tá confirmado. Então a pessoa que vê uma declaração dessa e bota isso no título, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Então se inscreve nos canais que te falam a verdade, tipo esse daqui. Então se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhuma notícia aqui real. Você, assim, eu posso até uma hora ou outra cometer um erro, faz parte, acontece. A gente tem que fazer de tudo sim para chamar a sua atenção, mas não sem ser, sem falar a verdade, né? Sem falar a verdade. Pode até ser que o filme aconteça. Eu quero que o filme aconteça, mas não tem nada confirmado. Então se inscreve aqui, para que aqui você recebe sempre a notícia real. Sem pestanejar, sem inventar nada, sem ficar dando voltas. Beleza? Tamo combinado? E a nossa palavra-chave de hoje para você aumentar seu engajamento aqui no canal e de fato receber a notificação quando o seu sininho estiver acionado e eu estiver soltando um vídeo novo, e aí só com o título você já fica bem informado, porque aqui o título ele é verdadeiro, você comenta a palavra Tobey Maguire, né? o nome Tobey Maguire aqui. Vamos então agora à parte do Andrew Garfield, que é um pouco mais certeira, é um pouco mais provável, mas também não tem nada confirmado, beleza? E aí galera, enquanto eu gravava esse vídeo, a Sony me solta um vídeo falando do Andrew Garfield aí e coloca essa imagem aí no meio. 
falando do Amazing Peter Tree. E aí todo mundo ficou muito louco, né? Eles estão confirmando o espetacular Homem-Aranha 3? Não, não estão. Mas que foi uma brincadeira que, olha, polêmica, isso não dá pra negar. Mas o vídeo é muito lindo aí, galera. Eu vou deixar vocês assistindo mais um trechinho aí. E aí a gente volta pra parte gravada anteriormente, que tem mais coisa pra contar pra vocês sobre rumores envolvendo o Andrew Garfield. <risos> Are you okay? Yeah. I'm okay. Are you okay? Tem um site pequeno, tá? Pequeno, que é o DSRP Report, que publicou uma informação que, segundo ele, é exclusiva de que o Andrew Garfield está de fato negociando o seu retorno para mais filmes como Homem-Aranha. Isso não incluiria, por exemplo, Morbius. Perfeito? Se ele aparecer em Morbius, caso isso aconteça, já era algo que já devia estar previsto com o contrato que ele deve ter assinado para No Way Home. Esse site, ele não é um site grande, não é uma Variety, não é um Collider, né? não é um The Hollywood Reporter e nem tem a força de uma informação de um insider como, por exemplo, o Daniel RPK. Mas por que, que eu resolvi trazer isso aqui no, aqui no canal? Eu fiquei meio na dúvida, relutante, se eu deveria dar atenção para isso ou não. Porque eu me lembrei que os primeiros sites a falarem com certeza que o Toby e o Andrew estavam de fato negociando e assinando o contrato para aparecer em No Way Home foram também portais pequenos. Que você olhava para aquilo e falava, isso não tem força. Não é ninguém importante que está falando. Mas no fundo tudo se comprometeu, se, tudo, se, tudo acabou acontecendo, né? Se eles estavam inventando e deram sorte de ser verdade, aí não tem como a gente saber. A mesma coisa aqui. Eu sinceramente acredito sim que o Andrew vai retornar. A gente vê nele que ele ama o personagem, a gente sabe disso, né? O herói favorito dele desde criança. Eu acho que se oferecer, oferecerem coisas boas pra ele, ele vai retornar sim. Então há essa possibilidade. Mas também não vamos sair por aí falando que está confirmado o espetacular Homem-Aranha 3, ou a aparição dele em Venom, ou a aparição dele em Morbius, ou em algum outro filme uh, do Aranha Verso. Inclusive a gente ainda precisa falar sobre a questão dos filmes aí do filme né, da Madame Teia, que já tem elenco aí já bem definido. Enfim, a gente ainda vai falar sobre isso aqui no canal, então aproveite na tela o círculo maravilhoso para você se inscrever aqui e não perder mais nada. E aqui na tela também tem outros vídeos falando dos nossos aranhas favoritos, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Fica mais um tempo aqui comigo e a gente se vê em breve com mais um vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau!